అందరికీ నమస్కారం అండి మకరం దేశపాండే సార్ యు ఆర్ వన్ ఆఫ్ ద ఫైనెస్ట్ యాక్టర్ ఇన్ ఇండియా సో ఈరోజు ఈ వేదిక మీద మీరు ఉండడం ఈ సినిమా విజయానికి మరింత హెల్ప్ అవుద్ది డెఫినెట్గా ఎందుకంటే భారతదేశంలో ఉన్న గొప్ప నటుల్లో అతి కొద్ది మందిలో డెఫినెట్గా ఆయన ఒకరు అంతకుముందు ఏక నిరంజన్ టైంలో ఆయనతో నేను ఆయన గుర్తుండదు ట్రావెల్ చేశాను మీతో పాటు షూట్ టైంలో ఓకే మీకు తెలుగు అంత అర్థం కాదు కదా ఓకే సో అప్పటి నుంచి ఆ డెడికేషన్ ఆ టైమింగ్ సినిమా పట్ల ఉండే ఒక వ్యామోహం పిచ్చి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి చూశాను నేను బేసిక్గా నా హిజ్ ఫ్రమ్ థియేటర్ సో థియేటర్ ఆర్టిస్టులకి అది స్వతహాగా వాళ్ళకి వాళ్ళ ఇదిలో ఉంటుంది అది దెన్ కమింగ్ టు ద మూవీ సినిమా విడుదలకి రెండు రోజుల ముందు ఈ సినిమా ప్రీమియర్ని వేశారు జనరల్గా నా దృష్టిలో ప్రీమియర్ షో వేయడం అనేది కొరివితో తలగోకోవడం లాంటిది దానికి చాలా ధైర్యం కావాలి ఎందుకంటే సమ్టైమ్స్ దాని వచ్చే ఫీడ్బ్యాక్ ఏదైతే ఉందో అది నెగిటివ్ కావచ్చు పాజిటివ్ కావచ్చు నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్స్కి నెగిటివ్ వస్తుంది జనరల్గా ప్రీమియర్లో ఎందుకంటే నాకు తెలిసి సినిమా ఇండస్ట్రీలో నేను చూసిన ఒక ఇదేంటంటే ఇక్కడ కొంతమందికి కొందరు నచ్చుతారు కొందరు నచ్చరు ఎందుకు నచ్చుతారు ఎందుకు నచ్చరు అనే దానికి లాజిక్ అస్సలే ఉండదు సో ఈ నచ్చని ఏదైతే ఉందో అక్కడి నుంచి ఒక నెగిటివ్ వైబ్స్ అనేది ప్రారంభమవుతాయి సో అలాంటి రిస్కీ క్లైమేట్లో వాళ్ళు ధైర్యం చేసి ఈ సినిమాని ప్రీమియర్ షో వేశారు ఒక సినిమా జయానికైనా అపజయానికైనా కొన్ని వైపరీత్యాలు అడ్డం పడుతూ ఉంటాయి అన్ఫార్చునేట్లీ ఈ సినిమా జయానికి చాలా వైపరీత్యాలతో పాటు ప్రకృతి వైపరీత్యం కూడా కొంచెం అడ్డం పడింది బట్ వీటన్నిటినీ అధిగమించి ఇప్పుడిప్పుడే ఈ సినిమా బుక్ మై షో భాషలో చెప్పాలి అంటే ఎరుపెక్కడం మొదలుపెట్టింది అండ్ ఈ సినిమా కలర్ సిగ్నేచర్ కూడా రెడ్డే సో ఆ రెడ్ ఇంకా ఎర్రగా తయారవ్వాలని నేను ఆ భగవంతుని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను ఎందుకంటే ఒక నిర్మాత ఉంటేనే సినిమా అనేది ఉంటుంది ఆ నిర్మాత బాగున్నప్పుడే సినిమా సినిమా వాళ్ళు అందరూ బాగుంటారు ఇప్పుడు కూడా సో అందుకే ఎప్పుడు నేను మొట్టమొదటిసారిగా నిర్మాత శ్రేయస్సుగా నేను మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటాను అలాగే సినిమా ప్రీమియర్ షో నుంచి ఒక బరువుని లైక్ ఒక నెత్తి మీద ఒక పెద్ద బరువుని మోస్తున్నటువంటి దర్శకుడు అనిల్ గారు కానీ కథానాయకుడు అశ్విన్ కానీ వాళ్ళు ఎంత టెన్షన్ అనుభవించారో నేను ప్రత్యక్షంగా చూసా అంటే ఏమవుతో ఏమవుతో ఏమవుద్దో ఏమవుద్దో తెలియదు ఎస్పెషల్లీ థ్రిల్లర్ సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ ముందే మనం సినిమా చూపు చేసాం దీన్ని మళ్ళీ బయటకు ఎంతమంది రివీల్ చేసేస్తారో ఆ ఉన్న ట్విస్ట్ ఏదైతే ఉంది సినిమాలో ఆ ట్విస్ట్ కనుక బయట చెప్పేస్తే కిక్ ఉండదు కానీ నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద సంస్కారవంతులు అందరూ కూడా ఈ సినిమా ట్విస్ట్ని రివీల్ చేయలేదు ఈ సినిమా గురించి వాళ్ళు బ్యాడ్గా మాట్లాడలేదు నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఈ సినిమాకి సంబంధించిన రివ్యూస్ అన్నీ కూడా పాజిటివ్గానే వచ్చాయి మిగతాది కొంచెం సెమీ పాజిటివ్గా వచ్చింది ఒక త్రీ పర్సెంట్ ఓ టూ పర్సెంట్ నెగిటివ్గా వచ్చింది అఫ్కోర్స్ ఆ సెమీ పాజిటివ్గా చెప్పిన వాళ్ళు కూడా కర్ర విరగకుండా పాము సాగకుండా చెప్పారు సినిమా గురించి అంటే మేజర్గా ఈ సినిమాలో ఉన్న మెయిన్ ప్లాట్ ఏదైతే ఉందో ఆ ప్లాట్ని ఎవరు కూడా తప్పు పట్ల ప్లాట్ అందరికీ నచ్చింది సో చాలామందికి చాలా రకాల ఇష్యూస్ ఉంటాయి టెక్నికల్ ఇష్యూస్ అంటారు స్క్రీన్ ప్లే ఇష్యూస్ అంటారు ఇదే స్క్రీన్ ప్లే కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం ఘర్షణ అని సినిమాకి గౌతమ్ మేనన్ గారు తీసినప్పుడు ఆహా ఓహో ఆహా అద్భుతం అన్నారు సో బయట వాడు ఎవడని తీస్తే మనకు చాలా గొప్పగా ఉంటుంది అది కొన్నిసార్లు సో కొన్నిటిని కొన్ని రీచ్ అవ్వాలి అంటే మంచి మనసు కూడా కావాలి బేసిక్గా అందులో మన వాళ్ళకు సంబంధించిన విజయాన్ని మనం ఆస్వాదించాలి మన వాళ్ళకి సంబంధించిన మన గొప్పతనాన్ని మనం ఆస్వాదించాలంటే మనకు చాలా పెద్ద మనసు ఉండాలి సో ఆ పెద్ద మనసు ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి కూడా నేను మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ అండ్ ముఖ్యంగా యాజ్ ఎ మ్యూజిషియన్గా సార్ వికాస్ గారు నేను మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తాను ఎందుకంటే ఈ సినిమాకి ఆయన చేసిన బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ అనేది చాలా బలం డిఓపి రాజశేఖర్ గారు ఇచ్చినటువంటి ఫోటోగ్రఫీ చాలా అద్భుతం మీ మిమ్మల్ని ఎంత ప్రతిభావంతుడిగా తయారు చేసిన మీ ఫాదర్కి నేను మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తున్నానండి థ్యాంక్ యూ ఐ విష్ ఆల్ ద వెరీ వెరీ బెస్ట్
థ్యాంక్ యూ అండ్ అశ్విన్ అశ్విన్ గురించి ఒక మాట చెప్తాను ఒక ఒక బలమైన మనిషి ఒక వంద మందిని ఆవలేలుగా కొట్టాడు అంటే అది ఎత్తశక్తి ఉండదు అంటే ఒక బలహీనుడు పది మందిని కొట్టేస్తుంటే మనకే చిరాగ్గా ఉంటుంది ఈడెంట్ రేపు పక్కగా ఉన్నాడు పది మందిని కొట్టేస్తున్నాడు ఎక్కడికి వెళ్ళనుకుంటాం మనం ఎక్కడో మనకి కొంచెం కాలుతో ఉంటుంది బేసిక్గా కానీ ఈ సినిమాలో అతను చేసిన స్టంట్స్ కానీ కొన్ని నేను చెప్పలేను తన ఎక్స్ప్రెషన్స్ అవి అద్భుతంగా చేశాడు తను సో తమ్ముడు అభిషేవాల్ దేవి వేరే పేరు తమ్ముడు ఇంకా నందిత గారి గురించి నేను ముందే చెప్పాను ఒకటే మాట కర్తవ్యంలో విజయశాంతి గారు తర్వాత మరొక విజయశాంతి గారు పుట్టారు అండ్ ఈ విజయాన్ని ఇంకా టెన్షన్తో అనుభవిస్తున్నటువంటి మా దర్శకుడు అనిల్ అనిల్ని అలాగే నిర్మాతని నేను మనస్ఫూర్తిగా ఈ టెన్షన్ ఈ సాయంత్రానికి పోవాలని మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి నా ప్రొడ్యూసర్ గంగపట్నం శ్రీధర